Twilisis Museum of his Gaitian Ebak, or the Soso, that's Erzlebis Memorial Rubina Museum, it's Krebs, a help project, Sahels of the bit, Ideologia, the Hell of Neba. Robles present at Cedres, Texmet Ianuers, Trabet Sazet, Twilisis Museum of his Gaitian Ebis, Sagan Manat Clevlot, and Shigai Marteba. Ideologia, the Hell of Neba, Shehwed Rebis, Ahalit Ciclia, Romelit Moitos, Melts, Saukuni, Sabjota, Sakartolos, Ideologi, Spiro Bebshi, Arsebu, and Tetsia, Visasa, Hos, Hell of Nebashi. Nishnovania discursi tu rogor pasuhops hell of neba sabchota ideologur, but semulobasta rap irobeshikteba ahali visualuri constructisada sametuelo enis pormire baratgan arsebulma historiulma po historiulma formatsiamda rachamok alibulma drises rigma hell of nebas rogors mimartulebas radicaluri instrumentaluri zatsisken ubitsia. That's what a short cyclist got mobushikreba gahimul sabchota drone hell of nebis. Mushabi, that was in Tower, Aha, Tatulasariak, Parto, Ariel, Yakahal Gazdam, Clevarebs, from such a Mati, Mati, the Asutkat Clevis, Parto Sazogado, Basgasno, Dam Temasta Daka Shrebi, Treshwan Cost, Umrebi, that's a wicked hotel with the Mosholes. Felix is Mary's Museum of his Gaiti and his General Directory, Nini Saladiraze, Dam Theatre Sotne, Lasha Hartish, Willy Mobsadi, Kalvatoni, <laughs> 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 <la
ზუსტადაც გაერთიანების ყველა ღონისძიება და ყველა აქტიობა არის ღია იმისთვის რომ ნებისმიერი ადამიანის ჩართულობა და ნებისმიერი ინტერესის ადამიანის ჩართულობაც იყოს საინტერესო იქნება იმ თაობისთვის ეს თქვა თუნდაც საბჭოთა დროინდელი რაღაცა კვლევების ნიმუშების განხილვა კვლევა თუ პირიქით ძალიან საინტერესო იქნება იქნება თუ არა მოგესალმებით ძალიან საინტერესო იქნება ბუნებრივია ახალგაზრდებისთვისაც და უფროსი თაობისთვისაც იმიტომ რომ სხვადასხვა ფაქტორებით არის განპირობებული ეს ინტერესი უფროს თაობას აინტერესებს როგორ უყურებს განვლილ ისტორიას უახლესი ისტორიას ახალი თაობა ხდება მოვლენათა გადაფასება ხელახლა შეფასება განვლილი ისტორიის რაც მა უნდა თავისუფალი გადასახედიდან იმიტომ რომ მაშინ ყველაფერი რაც იქნებოდა თუნდა სამეცნიერო ლიტერატურა ისტორიაზე აი მაგალითად ძველი წელთაღრიცხვის 10 საუკუნეზე რო იწერებოდა 10 საუკუნეში ხო ესეც იყო ცენზურის პირობებში დაწერილი ყველაფერი რაღაც გარკვეული იდეოლოგიის ჩარჩოებში უნდა ყოფილიყო აუცილებლად და ფაქტობრივად ითხზებოდა ითხზებოდა ახალი ისტორია ამიტომ ცენზურისგან გათავისუფლებული და იდეოლოგიისგან გათავისუფლებული ახალგაზრდა ამ მოვლენებს უყურებს ხვანაირად თუნდაც ჩვენ გარკვეულ სპექტაკლებს დღევანდელი გადასახედიდან სულ სხვანაირად ვაფასებთ შეიძლება საბჭოთა პერიოდში ამ სპექტაკლებზე არის გადასარები პრესა კარგი შეფასებები მაგრამ რეალურად მას არანაირ გარდატეხა არ მოუხდენია თუნდაც საბჭოთა თეატრის ისტორიაში და ის სპექტაკლები რომლებიც იგრძალებოდა მაგალითად ადა აგრძალული იყო მასზე წერა და საერთოდ გახმაურება მონებას სწორედ ამ სპექტაკლებმა შეიტანა გარკვეული გარდატეხა პროცესში რევოლუციურ ამბავთა გვაქვს აქვე იმიტომ რომ ნახეთ გაკეთებული დადგმული შეფასებული დაწერილი თავ ახლებურად კიდე გააცნო ადამიანებს ცოტა რევოლუციის ტოლფასია მე რა მომწონს ყველაზე მეტად ანუ თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ხო აერთიანებს ნინი სანამ დაინიშნებოდა არც ვიცოდი ამ მუზეუმების შესახებ უნდა გამოვტყდე და ნინი წალობით გავიგე რომ ასეთი პატარ-პატარა მუზეუმები არსებობს რომელიც გაერთიანდა და მაგალითად ბარათაშვილის მუზეუმში რომ მივედი მეგონა რომ ვიყავი ან ტეიტ მოდონში ან ისეთ ცნობილ მუზეუმში იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით იყო გაკეთებული ექსპოზიცია ანუ ბარათაშვილის მუზეუმში გაცოცხლდა ბარათაშვილის ეპოქა მსახიობები კითხულობენ ჩანაწერებით მის ლექსებს არი მულტიმედიურად ეს ყველაფერი გაკეთებული იცით რა ლამაზი ექსპოზიცია ეს მიყვება ნელნელა და აკეთებს ახლა ხან წერეთლის მუზეუმი გაიხსნა და რა მომწონს ეცეთ მუზეუმი ჩემს ბავშობაში ხო მე საბჭოთა პერიოდიდან მოდივარ იყო კოდარი დაწესებულება სადაც სკოლიდან ძალით მიგვიღონდნენ კარში საყვარელი მე რო მივიდოდი ან ბავშვები მივიდოდი სკოლიდან თუ უნივერსიტეტიდან ანთებდნენ შუქს მეერე გაიხსნებოდა ექსპოზიცია მას შემდეგ ეს ჩაბარდა წარმოშობის და გახდა შემოქმედი კი შემოქმედებითი მარტო ექსპონატებს კი არ ინახავენ და ამ სიძველეთ საცავებს უფთხილდებიან არამედ გაცოცხლდა და აი მაგალითად გასულ წელს ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია და ამ პროექტის წინაპირობაც იყო ეს და ლექციების საჯარო ლექციების ციკლი საბჭოთა პერიოდიში ცენზურა და ხელოვანი და სხვადასხვა პროფესორები ექსპერტები სპეციალისტები ხელოვნების სხვადასხვა დარგებიდან სტუდენტებისთვის და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის კითხულობდნენ ლექციებს და რამდენიმე ლექციას მეცდა ვესწარი იმიტომ რომ აინტერესებდა ამაზე ძალიან ცოტა საუბრობდა და ძალიან ცოტა საუბრობს დღეს დღეს გახდა ტრენდული და ძალიან მოდური საბჭოთა პერიოდის ხელოვნების შესწავლა და აი ამ კონტექსტში იმიტომ რომ აი სიახლეს და ინტრიგა მეცნიერისთვის როცა იკვლევ შენ საბჭოთა პერიოდს თუ უფრო მეტი საიდუმლო ინახებოდა მაგრამ რა ხმაობდა ეს ფაქტორიც არიდა აი ეს პროექტი რომელიც ახლა მოიცავს ამ საჯარო ხოდრების ციკლს რომ იდეოლოგია და ხელოვნება არის ძალიან აქტუალური და საინტერესო იმიტომ რომ ჩვენ დღეს გათავისუფლებული ვართ ცენზურისგან მაგრამ იდეოლოგიისგან არა ანუ დღეს სწორედ ამიტომ არის ეს აქტუალური რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვაფასებდეთ ისტორიას და ისტორიის წინ ისტორიაში დაშვებული შეცდომები უნ თუ არ ვიცით და ამაში კარგად არ ვიქნებით გარკვეულები ჩვენ მომავლისთვის ვერ გადავდგამთ ნაბიჭს ძალიან სწორი დრო აი ამ ყველაფერს 
ისტის ხო რეალურად მინის უნდა რომ გვითხრას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი რომელსაც ჩვენ საუბრობთ და ეს მიზანი ზუსტად აი მუზეუმების ან რეორგანიზაცია რეაბილიტაციის ფონდების კარგად გაცნობის დროს ამავე და როცა ეს რასაც აღნიშნავ ადამიანური ისტორიები ამოდის აი ეს მიზეზ შედეგობრივი კავშირები და მნიშვნელოვანი არ როცა ერთი და იგივე მოვლენა სხვადასხვა კვალიფიკაციის ან სხვადასხვა ჭრილში როცა არის განხილული დღე ჩვენ საუბრობთ კოტე და სოსო წერეთლების მუზეუმის ჭრილში ზუსტად და ზუსტადაც სოსოს როგორც მხატვრის შემოქმედებითი ნაწილი არის ეს არის ის ეპოქა როდესაც ეს არ არის მარტო სოსოს ხო მიუხედავად იმ ცნობილი თვითფრინავის თემისა მნიშვნელოვანია ის მიზეზები როდესაც ძალიან ბევრ სხვა ადამიანსაც შეეხო გარდა იმ დაჟჯილი თვითფრინავის ბიჭებისა და ასევე ზუსტად პარალელურად იგივე დროს ხდება კოტე წერეთელი როდესაც რომელიც არის ძალიან აბსოლუტურად სხვა მიმართულების აბსოლუტურად სხვა რანგის ადამიანი და უნდა აღინიშნოს რომ ის სამეცნიერო წვლილი მნიშვნელოვანია თუმცა უამრავი სხვა კითხი არსებობს ეს შვიდღიანი ისტორიის დროს გოტე წერეთელი ახლო აღმოსავლეთში იყო ირანი ერაყის მნიშვნელოვანი მოვლენების დროს და ზუსტად აი ეს მიზეზ შედეგობრივი კავშირები რომელზეც ვამბობთ ეპოქალური სოციალური იდეოლოგიური ცენზურა სხვადასხვა რაზე იყო ეს არ არის მხოლოდ რო აგზალული იყო საუბარი რა საბჭოთა პერიოდში ამაზე ეს იყოს მხოლოდ როგორც ეს მოცემულობა და იგივე შეგვიძლია ვთქვათ მე რამ კოსტავაზე იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ახლა ჭაბუკიანზე და ყოლა იმ მუზეუმზე თუმცა აი როდესაც ჩვენ ეხა მე მზადები დიდია ჭავჭავაძის მემორიალური მუზეუმისთვის და როცა მდინარეს ისხმისეული კვლევა აი ილია ჭავჭავაძეს ხონდა სხვადასხვა ტიპის პრობლემები ცენზურ მაშინდელ ცენზურასთან ეს არ არის იდეოლოგია და ცენზურა არ არის მარტო საბჭოთა მექანიზმი აი საბჭოთა კომპონენტი და აი ეს ეპოქალური შედეგებიც არის საინტერესო რომელიც დადგება რაც შეეხება ახალგაზრდა მკვლევარებს რომლებიც ჩვენ ხია თუ აცხადებთ რომ საჯარო იქნება და მათი ჩართულობა ძალიან საინტერესო ზოგადად იმიტომ რომ ეპოქის შესწავლა უწყვეტი პროცესია და ნინი აი სწორედ ეხლა დაუკავშირდით ისევ იმ თემას რის გამოც ხარ თაგმასული და მოდი ჩვენს მაყურებელს ვუთხრათ როდის რომელსაც სად და როგორ და მოკლედ ყველაფერი ინფორმაცია მივაწოდოთ აი ამ პროექტს ის შესახებდა დაგემშვიდობებით აი ამ ინფორმაციით მადლობა პროექტის დღევანდელი პრეზენტაცია ეს არის ბაქრაძის ქუჩაზე ზაქარია ფალეშვილის მემორიალური მუზეუმის საგანმანათლებლო სივრცეში და დავით ბაქრაძის ქუჩა რომელიც მდებარეობს ვერაკოს არადიდუბეში 6 საათზე თუმცა ყოველი თვის მესამე ქუჩაბაც ჩვენ გვექნება უკვე დღეიდან საჯარო შეხვედრების ციკლი რომელიც პროექტს იდეოლოგია და ხელოვნება დაუკავშირდება Mhm. Ramo interesuje se internet sirce se da ide, ba es informacija sa će gvizlio nahot. Ne bismer da interesovalo adamijan sheudzlia aitvios gaerterbis gwerts da asave chven socialur medis skvadesva gwerts Facebookset. Erti patara kitva tu sheidleba speakerebi rogorts vitsi iknebian speakerebi am projektis parglebshi tu aris tsnobili, mitom rom albat im adamenebistvis vins mova ai am asutkat projektis parglebshi zalian mnishvelovania vin ikneba speakeri asav tkvat. Da zalian მნიშვნელოვანი ზუსტადაც ყოველი ხუთშაბათის კალენდრისთვის ეს ადამიანები უკვე თავიანთი თემებით იქნებიან გაცხადებული და ნებისმიერი ადამიანისთვის იქნება ღია ამ ღონისძიებაზე დაწერება ამ საჯარო ლექციაზე და ასევე ხევანდელ პრეზენტაციაზე კიდე გამოიკვეთება ჩვენ გვაქვსდი სია უკვე დაინტერესებული ადამიანების რომლებიც აპირებენ ამ კვლევით პროექტში ჩართულობას ასევე მათ შორის ახალგაზრდა მკვლევარებს ძალიან საინტერესო წარმატებას უსურვებს და რაც გიქნებათ ახალი აუცილებლად გაგვაგებინეთ რომ ეს აღარ მოგაწყენდა. ბატონოაშა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრჯერ დაკვატიჟებთ ჩვენთან ეთერში. ნუ იცინით ასე მორცხვათ, იმიტომ რომ მე უნდა ვაღია რომ ბატონი ლაშა არის თეატრმცოდნე და ერთ-ერთ სპექტაკლზე როცა იყო ის მასული, რაც ერთ ისე მოხდა რომ მეორე წელი თამაშობდა და ძალით დავაწერინა რეცენზია. თუმცა ბევრი არ მაქო და არ მადი და ამ რეცენზიაში ეთყობა რაღაც ვერ ქეთი. მაგრამ შენ უნდა გაქონდა გერიდონი ისეთ. არა რა ტო როგორ გეხატრება ძალიან დიდი მადლობა